。欢迎回来。德国总理舒尔茨近日接受媒体采访时再次表示，计划于十一月初访问中国。他还强调，去北京对他来说很重要。对此，外交部发言人汪文斌在二十四日的例行记者会上表示，中方目前没有可以发布的消息。此外，针对部分德国政客试图阻挠中资企业入股汉堡港一事，舒尔茨表示反对的同时，只是具体负责此案部门起草一份方案，让中资企业在最后期限之前顺利入股汉堡港。德国《星期日世界报》二十三号在头版头条位置报道称，舒尔茨表态：“去北京对我而言很重要。”当天晚些时候，这条消息在欧洲各大主流媒体上刷屏。实际上，舒尔茨上周在布鲁塞尔举行的欧盟峰会后就表示，他将于十一月初访问中国，这是他就职总理后首次访问中国，将有一个商业代表团陪同。《星期日世界报》指出，如成型，舒尔茨将成为第一位在中国二十大后受到中国领导人接见的西方国家领导人。二十四号的中国外交部例行记者会上，有记者问及此事，发言人汪文斌回应称，中方目前没有可以发布的消息。值得一提的是，上周四和周五举行的欧盟峰会结束后，舒尔茨对记者透露，中国是核心议题之一，与会的欧盟成员国均达成了共识。Today we talked about China, and if I were to summarize what we talked about today, I'd say there is general agreement. There is no relevant voice in Europe that would plead in favor of decoupling. 面对美国甚至德国政坛内部的一些鼓吹脱钩断链的杂音。舒尔茨近期多次强调与中国脱钩断裂完全错误。欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯也赞同舒尔茨的观点。他在一场峰会上强调，当今世界需要的不是孤立和保护主义，欧盟和中国是深度融合的经济体。东布罗夫斯基斯说：“与中国脱钩不是我们的选择，中国是一个重要的增长市场，也是我们承担得起投入的宝贵来源。”近日，一则新闻受到德国舆论的高度关注。十月底是中国企业中远海运港口有限公司收购德国汉堡港福地集装箱码头百分之三十五股份的最后期限，但受阻于德国一些政客，目前还差临门一脚。德国情报机构负责人卡尔声称，对中资入股德国核心基础设施应持审慎态度。来自绿党的经济部长哈贝克还主导了一份拒绝中国企业入股的提案。值得注意的是，德国总理府透露，舒尔茨支持中远入股。因此，没有将经济部的提案纳入讨论议程。他还指示，具体负责此案的六个联邦部门起草一份方案，让中远在十月底这一最后期限之前顺利入股。对于中资企业入股汉堡港的一个码头将损害德国战略利益的谬论，汉堡市第一市长彼得·岑切尔第一时间予以驳斥，并坚定支持中远投资汉堡港。他对德勤社表示，百分之三十五的股份并不会导致中远海运获得战略影响力。汉堡港务局仍将百分之百掌握港口营运。汉堡港口与物流公司发言人海姆斯认为，这笔简单的投资交易被政治化了。德国方面的一些人其实，在很大程度上是受到美国的影响。本来是一个纯商业项目的，呃，这个汉堡港的投资，其实是汉堡港的一个码头的一个，呃，不占多数股权的这样的一个投资的项目呢，将它泛权化。中国对于汉堡港的这个投资呢，是一个完完全全的一个商业项目，那根本就不涉及到什么地缘政治的因素。德国总理舒尔茨对汉堡港战略价值非常熟悉，在担任总理之前，他曾担任汉堡市长七年之久，期间大力促进汉堡市发展对华经贸关系。舒尔茨还曾多次强调，他很清楚什么对汉堡的未来好。目前，进出汉堡港三分之一的集装箱都与中国有关。在汉堡港经营七年之久的舒尔茨呢，他对于自由贸易、对于德国的经济有多么的重要，是非常的了解的。他对于啊稳定德国贸易、稳定德国经济，其实是有比较丰富的一个经验的。当地时间二十四日，英国执政党保守党党首竞选结果出炉，前财政大臣苏纳克作为唯一一名候选人，自动当选英国保守党新党首。他将接替上任仅四十五天即辞职的特拉斯出任英国首相。苏纳克将是英国历史上首位亚裔首相，也以四十二岁的年龄成为英国现代史上最年轻的首相。苏纳克的当选颇具戏剧性。英国议会下议院领袖彭尼莫当特在最后时刻宣布退出竞选，并表示支持苏纳克。前财政大臣里希·苏纳克作为唯一一名候选人，自动当选英国保守党新党首。他将接替上任仅四十五天即辞职的特拉斯出任英国首相。
，这也将是英国历史上首位亚裔首相。负责党内选举事务的英国议会下院保守党议员团体“一九二二”委员会主席布雷迪随后宣布了这一结果。根据媒体此前统计结果，苏纳克共获得一百八十八名议员支持，得到超过半数的支持率。苏纳克一九八零年出生于英国南普顿，二零一五年成为保守党议员，二零二零年二月十三号成为英国财政大臣。二零二二年七月五号，因对时任首相鲍里斯·约翰逊的领导失去信心，苏纳克宣布从政府辞职。二十号，就任首相仅四十五天的特拉斯突然宣布辞职，英国保守党开启选举模式。值得注意的是，前首相鲍里斯·约翰逊得知特拉斯辞职后，立即结束在国外的度假，返回伦敦。英国《泰晤士报》报道称，约翰逊已经动员其支持者为其助选。由于约翰逊近期的民调支持率甚至高于特拉斯。有英国舆论认为，他很有可能成为英国第一个回炉首相。但出乎意料之外的是，二十二号晚，在与苏纳克举行秘密会谈后，隔天，约翰逊宣布退选。呃，从保守党来看，目前不仅仅是选一位新的首相的问题，还要着眼于长远的二零二四年的大选。呃。约翰逊执政期间所引发的争议和保守党内部的这种分裂，如果他继续重回这样的一个首相职位的话，会势必加剧这个保守党内部进一步分裂，从而影响这个民意对保守党的这种支持。约翰逊退选后，苏纳克唯一的竞争对手是英国议会下议院领袖彭尼·莫当特。在选举投票前三个小时，莫当特的团队还表示。获得了近一百位议员的支持票，但远低于支持苏纳克的一百八十八位。在投票即将开始前，莫当特宣布退选，苏纳克自动当选。中国实现代化成为中共二十大期间的国际舆论关注热词。那么，应该如何理解中国实现代化？中国实现代化最鲜明的特征是什么？以中国实现代化推进中华民族伟大复兴之路，为何说前途光明、任重道远，需要付出特殊的努力？深圳卫视记者专访香港中文大学深圳教授、前海国际事务研究院院长郑永年，解码中国式现代化如何努力破解种种难题，为人类发展道路提供新的选择。党的二十大报告提出，从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标。以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。郑永年在接受深圳卫视专访时指出，中国式现代化虽然仅仅只有六个字，说出来容易，但要实现并不容易，因为中国式现代化绝不是复制西方的现代化。郑永年认为，现代化可以分为三个层面，第一个层面是物质意义上的现代化，包括基础建设乃至科技创新的现代化；第二个层面是以人为中心的现代化。第三个层面则是制度方面的现代化。我们这个现代化以人为中心的现代化，对吧？以人为中心，那么以人为中心的现代化呢，也是不能太抽象的。很多国家说，那我这也是人的现代化，对吧？大家都追究人的现代化，但是人，什么叫人的现代化呢？人就是文化的产物，所以要求那个文化传统文化的现代化，而不是西化。郑永年介绍。世界的现代化开始于十八世纪六十年代的英国工业革命，而后随着西欧、北美发展起来，又扩散到世界其他地方。所以，长期以来，人们很容易将现代化理解为全盘西化。不少国家甚至将西方的现代化经验视作现代化范本而照抄。也因此，纵观全球，像中国这样既向世界接轨、获得现代化，又保持独立性是很少的。从我觉得十八代以后呢？就就逐渐明确了，什么叫现代化？那就是中国的社会现代化。那么从国际社会角度来说呢，既要发展又要独立。他为什么要强调这个呢？很多国家发展了，但是他独立有问题了。假如说西方先发展，拉美社会，你看整个的拉美就是依附性发展，所以像中国那样的既世界接轨，获得了现代化，又保持独立的。一个一个主权国家是很少的。谈到制度现代化最核心的要义是什么？郑永年表示是政治现代化。一个社会要发展，需要有一个能够领导社会进步的稳定的政治主体。中国共产党正是一个使命型的政党，它跟西方的政党执政方式不一样，拥有一股引导力量。
。郑永年指出，党的十八大以来，大规模的反腐败就是中国共产党自我纠正、自我革命的例证，是保持政党生命力的源泉之一。自我革命是非常难的，所以就为什么十八大以后我们进行了那么大规模的反腐败运动啊，是吧？要要要要自己的刮骨疗伤，是吧？这个是要有很大的勇气的。但是你为了发展，为了可持续，你必须这么做，这是都是自我革命啊！当前世界正面临逆全球化浪潮侵袭，这对推进中国式现代化会产生怎样的影响？郑永年认为，全球化逆流涌动只是增加了中国现代化的难度，给予了我们更多的挑战，但这正是锻炼中国成为大国的好机会。习总书记在各种国际场合的重要讲话表明，中国要引领下一波的全球化，这个不光是一个意愿的问题。而在于中国有物质基础，我们是世界上第二大经济体，是最大的货物出口国。我们在世界的产业链、供应链里面占据着牢牢的地位。你不向我开放，我也向你开放。我们有这个能力，主要是我们开放这个贸易保护主义、经济民主主义、逆结化走不了多久的，因为这不是资本的本性。资本，马克思说的很对了，资本的本性是要流动，不流动就不叫资本。资本是要去赚钱的地方，所以我就说我们要有信心。你看这些年那个西方的政客，你看包括欧洲的政客是吧，整天的骂中国、妖魔化中国。那你去看看，为什么西方的资本还是跑到我们这边来呢？因为我们政治稳定的社会是稳定的，我们这是我们这块土地上是可以赚钱的呢。郑永年说，开放不仅是一个战略，是永恒价值。海纳百川，有容乃大，这正是中国文明的本质。回顾近年来中国走过的每一步，确实正以我们的方式在推进下一波全球化。比如，对内粤港澳大湾区、长三角、海南自由贸易港都是开放的；对外，中国跟东盟国家之间的区域全面经济伙伴关系协定已于今年年初生效实施。二十四日上午，中国中央举行新闻发布会，中央政策研究室、中央宣传部、中央改革办、中央政法委。中央办公厅、中央纪委、国家监委相关负责人介绍解读党的二十大报告。发布会介绍，二十大报告是一篇马克思主义的纲领性文献，同时也是集中了全党全国人民智慧的结晶。深圳卫视记者在现场观察到，整场发布会中“新”这个字高频出现，贯穿始终。报告是充分发扬党内民主和全过程人民民主，集中全党。全国人民智慧的结晶，顺应了人民群众期待，必将对党团结带领全全国人民，全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族伟大复兴，产生重大而深远的影响。也必将有利于国际社会进一步了解中国共产党的执政理念、执政方式、执政能力。中共中央政策研究室主任江金泉介绍说。党中央在党内一定范围两轮征求意见，征求意见达到四千七百多人，并通过网络向社会公开征求意见，收集意见达八百五十多万条。他还介绍，十年来，我们以巨大政治勇气，全面深化改革，坚决破除各方面体制机制弊端，各领域基础性制度框架基本建立，许多领域实现历史性变革、系统性重塑、整体性重构，中国特色社会主义制度更加成熟、更加定型。国家治理体系和治理能力现代化水平明显提高，为党和国家长治久安，为实现中华民族伟大复兴奠定了更为完善的制度保证。中共中央宣传部副部长孙一礼介绍说，党的二十大报告展开论述了两个结合，就是把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，同中华优秀传统文化相结合。这两个结合，很大的深化了我们党对建设和发展马克思主义的规律性认识，也是我们理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的关键。我们不输入别国模式，坚决反对其他国家将自己的模式强加给中国。我们也不输出中国模式，不会要求别国复制中国的做法。每个国家自主探索符合本国国情的现代化道路的努力，都应该受到尊重。孙叶礼介绍，中国的现代化既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色
。中国式现代化的特征之一是全体人民共同富裕的现代化，这是中国特色社会主义制度的本质决定的。我们不能接受两极分化的这样的格局，我们是要让全体人民都过上好日子，都有机会凭自己的能力参与。现代化进程，共同富裕也是一个长期的历史过程，不可能一蹴而就。但我们会坚定的朝着这个方向努力。那么，十八大以来，将近一亿多农村贫困人口的成功脱贫，就是一个很好的例证。外界对中国经济非常关注。中国国家统计局二十四号公布。前三季度，中国国内生产总值八十七万零二百六十九亿元，同比增长百分之三点零。三季度，中国经济恢复向好，明显好于二季度。中央改革办分管日常工作的副主任、国家发展改革委副主任穆红介绍说，这次党的二十大报告把发展质量摆在更突出的位置，经济、社会、文化、生态等各方面都要体现高质量发展的要求。依托我国超大规模的市场优势，吸引全球资源要素，推动共建“一带一路”高质量发展，提升国际循环的质量和水平，稳步扩大制度性开放，构建互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系。在回答关于基层社会治理的问题时，中央政法委秘书长陈一新表示。要在打击、化解、管理、服务、疏导和群防六个方面下功夫。基层强则国家强，基层安则天下安。基层是社会治理的最前端、最前沿，是中国之治的根基。我们加强和创新创新基层社会治理，最关键的就是要。坚持和发展新时代的枫桥经验，最大程度的防范、化解各类风险矛盾，解决在基层，解决在萌芽状态。司法部网介绍，枫桥经验是新中国成立后，在党领导下由基层创造的社会矛盾化解经验，半个多世纪以来，成为中国社会治理故事中最精彩的篇章之一。进入新时代，坚持和发展新时代枫桥经验，被写入中共中央关于党的百年奋斗、重大成就和历史经验的决议之中。中央办公厅副主任、中央办公厅调研室主任唐方玉介绍，党的二十大报告提出健全全面从严治党体系的要求，这在党的全国代表大会报告中是首次。我们党作为长期执政的马克思主义政党和世界上第一大政党，形成一个。布局合理、内容科学、要素齐备、统一高效的全面从严治党体系，这样才能把我们党建设好。中央纪委、国家监委宣传部部长王建新表示，新时代十年，反腐败斗争历程波澜壮阔，成就举世瞩目。但我们也必须清醒地看到，反腐败斗争形势依然严峻复杂。我们同腐败的较量是一场殊死搏斗。只能进，绝不能退；只能赢，绝不能输。以人的这种态度啊，反腐惩恶不动摇，永远吹成分号，绝不让党和人民富裕的权利变成了为少数人谋利的工具。今天上午呢，中共中央举行新闻发布会，介绍和解读党的二十大报告。整场发布会持续了一小时五十分钟，中外媒体记者也总共提了九个问题，涉及到中国式现代化、科教兴国战略、全面从严治党等等，外界讨论度较高的热词。那我注意到呢，今天的发布会上“新”这个词高频出现，贯穿始终。新征程上，中共二十大报告如何总结新时代十年的新成果？对于未来五年的发展，做出何种新部署？提出怎样的新的要求、新战略？也是今天发布会所有问题背后的内在逻辑。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。新华社刚刚发布《领航新时代新征程新辉煌的坚强领导集体》重磅长文，全面介绍党的新一届中央领导机构产生全过程。那么，管先生，您读了有何心得体会呢？
。那我印象最深刻的还是常文披露的三个全票关键细节：在选举党的二十大代表时，习近平全票当选；在选举二十届中央委员会委员时，全票当选；在二十届一中全会选举新一届中央领导机构时，习近平再次全票当选中央委员会总书记。在我看来，这三次全票彰显了新时代中国最大的党心民意。正如这篇重磅长文所深刻总结的：“谁能带领人民推进复兴伟业，历史就会选择谁，人民就会选择谁。”新华社今天呢，也刊播了习近平二十四日下午出席军队领导干部会议，并且发表重要讲话的消息。习近平。再次强调，刚闭幕的党的二十大开得很成功，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有十分重大的意义。当前啊和今后一个时期，学习、宣传、贯彻党的二十大精神，是全党、全国、全军的首要政治任务。我们说，中共二十大规划了新时代中国未来五年乃至更长一段时期的清晰的路线图。总书记昨天在率领新一届中央政治局常委见记者时，也向全党、全国、全军吹响激情动员号。新征程是充满光荣和梦想的远征，为其艰巨，所以伟大；为其艰巨，更显荣光。所以啊，要为这一场远征开好局、起好步，要走得稳、走得远，真正走通中国式现代化之路，实现属于全体中国人的光荣和梦想。全党、全国、全军必须都要认真学习、领会、全面宣传、贯彻落实党的二十大的精神。中国最高领导人将它作为首要的政治任务提出来，当然就更加有紧迫性了。二十大报告关乎整个国家的方方面面，精读、深读报告，努力读懂、读透，应该成为所有人的必修课。普通老百姓也应该有这个自觉。实际上，报告里的大量论述和我们每个人的生活其实都是息息相关的。总书记昨天强调，不断把人民对美好生活的向往变为现实。那么，从向往到现实，它的清晰的路线图就已经写在二十大的报告里。总书记在报告中说：“人民就是江山，江山就是人民。我们老百姓学思建物报告，实际上就是追随紧跟伟大复兴领路人。”开创更加美好未来的这样的一个过程，是和执政党强化情感连结的过程，也是为我们新时代新征程积蓄能量的过程。嗯，今天中共中央举行新闻发布会，全面介绍党的二十大报告，您对此有何观察？总书记已经提出学习、宣传、贯彻二十大精神的首要政治任务，所以啊，今天的新闻发布会来也来得非常及时，也很有料。六位发布人呢？对二十大报告进行了全方位的概括总结，包括报告基本情况、理论创新及重要论述、高质量发展的战略部署、全面依法治国、推动法治建设、党建重要论述与部署、全面从严治党、政风肃纪反贪等等。六位报告人多面向、多角度对报告进行了权威导读与全面介绍，也回应了中外记者的一系列提问，可以说为我们研读报告提供了相当有分量的导读参照。当然呢，发布会也有助于外界来读懂二十大报告，读懂中共，也读懂中国。我也注意到，今天到场的多位外媒记者都有提问，而且呢，有的提问还相当有针对性，甚至比较尖锐。对此呢，报告人都进行了坦诚的回答。有日媒记者提问称，二十大报告指出，中国式现代化为人类实现现代化提供了新选择，是否意味着中方有意对外输出发展模式？孙叶里就此作答。那么，您对这番问答如何看呢？中国式现代化可谓是二十大报告最响亮的一个关键词，是大国新时代新征程的头号主题词。昨天啊，总书记带领新一届中央政治局常委见记者时，他也再度强调：一切为了人民，一切依靠人民，以中国式现代化来全面推进中华民族伟大复兴。现在看来，中国式现代化它的国际媒体效应正在全面凸显。今天，日本朝日新闻社的记者提问时就说：“认为中国式现代化是中国未来方向的一个关键词。”但是呢，这位记者接下来的提问就提歪了，也就是对所谓中国对外输出发展模式的疑虑。但是呢，在我看来，这实际上是外媒乃至外部世界观察中国的一种思维惰性，更是一种思维误区。当然了，就其根本，这也是外媒乃至整个西方世界自身的思维误区。
，比如啊，美西方媒体总会炒作所谓“战狼外交”，唯恐中国国强必霸。但是呢，国强必霸以霸，实际上正是以美国为代表的西方大国他们的行事逻辑。锤子眼里的世界，除了钉子就没有别的。美国要彻底扫荡恐怖主义，就必须要在中东进行所谓的民主改造，搞极端保守派鼓吹的所谓“新十字军东征”。那么回到外媒对中国式现代化的认知误区，它的底层逻辑其实啊，在于这样一个关键追问：现代化之路是否只有西方这一条？是否只能被西方模式所垄断？美籍日裔学者福山当年鼓吹历史的终结，不就是基于这样一个判断吗？因为所有国家要发展，他们只能走西方之路，所以啊，历史终结了，未来只会是重复。这当然是天大的误判。福山本人后来也承认了误判。中国执政党不怕鬼，不信邪，不怕压，对于走通中国式现代化之路是高度自信的。但是呢，提供选择是不是就一定要对外强加选择呢？这还是始于西方霸权逻辑的一种惯性思维。对此，全世界最大。执政党坚决说不，所以啊，要走出这样的认知误区，避免误读误判，外部世界，尤其是外媒，同样要认真细读二十大报告。昨天，总书记已经向海内外媒体记者发出真诚邀约，欢迎到中国各地走一走，看一看，客观真实的向世界讲好中国故事，讲好中国共产党故事，讲好我们正在经历的新时代的故事。我也希望今天提问的日媒记者能够。走一走，看一看，所谓“百闻不如一见”，能够发现原本样子的新时代的中国。好的，谢谢管先生在线与我们分享您的观点，谢谢。多国政党政要纷纷致电致函，热烈祝贺习近平当选中国共产党第二十届中央委员会总书记，祝贺中共二十大成功召开。他们表示，中共二十大将指引中国在社会主义建设新征程上取得新成就。必将深刻影响中国和国际社会的未来发展。俄罗斯总统普京热烈祝贺习近平再次当选为中共中央总书记。普京表示，中共二十大成功举行，充分体现了习近平崇高的政治威望，展现出在习近平领导下，中国共产党的高度团结。本次大会所做出的各项决定，将助力中国成功实现经济社会发展的宏伟目标，不断提升中国国际地位。On behalf of the government and the people of Maldives, I wish to extend warm greetings and sincere good wishes to His Excellency Xi Jinping, President of the People's Republic of China, the government, and the friendly people of China. Let me also take this opportunity to extend best wishes. To President Xi and the Chinese Communist Party for a successful 20th National Congress, which concluded this morning in Beijing. I hope that the outcomes of this Congress will pave the way for continued progress for the people of China. 多国政界人士表示，中国共产党始终坚持以人民为中心的发展思想。将为中国带来更好的发展前景。国际社会高度关注中共二十大的成果。中国成功消除绝对贫困，提高了中国人民生活质量。国际社会积极评价中国共产党为联合国千年发展目标所做的贡献。我们还看到，中国共产党制定了长期规划和目标，以中国式现代化促进人与自然和谐共生。So the development over the past decade has been one of remarkable growth for China. Some its transportation system is world class. Its logistics system, infrastructure, world class, and has enabled it to be the premier exporter of consumer goods. And it's also, you know, furthered education. Uh, for a lot of people, its healthcare has improved. The fact that it has progressed to the extent that it has is quite a remarkable achievement. 不少国家的政界人士表示，支持中国继续建设中国式现代化，并希望继续与中国共享发展机遇，实现互利共赢。Initiative 
中共二十大强调继续推进全球合作，泰国一直通过参与“一带一路”倡议等与中国进行密切合作，连接泰国、老挝与中国的中老泰铁路项目就是一个很好的范例。这不仅有利于我们的发展，也将加强东盟国家与中国的互联互通。All of the world is looking forward to a favorable and positive interaction with the people of China moving forward. 二十四号，中国驻东盟大使邓锡军在雅加达以视频方式举行中外记者会，宣介中国共产党第二十次全国代表大会精神。印尼国家电台、中央广播电视总台、深圳卫视等十余家中外媒体记者参加。邓锡军大使介绍了中共二十大的相关情况。Here I will. Focus on Chinese modernization. The essential requirements of Chinese modernization are as follows: upholding the CPC leadership and the socialism with Chinese characteristics, pursuing high-quality development, developing whole process people's democracy, enriching the people's cultural lives, achieving common prosperity for all. Promoting harmony between humanity and nature, building a human community with a shared future, and creating a new form of human advancement. Deng Xiaoping said, "China Twenty Twenty Summit will repeat that China will always maintain the goal of global peace and promoting common development goals. This will help to strengthen the human 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 being. China will maintain and promote global peace and promote fundamental justice, and promote the creation of a true global society." 旗帜鲜明反对一切霸权主义和强权政治，毫不动摇反对任何单边主义、保护主义、霸凌行径，也将积极参与全球治理体系改革和建设，推动构建新型国际关系。We sincerely call upon all countries to hold dear humanity's shared values of peace, development, fairness, justice, democracy, and freedom to promote. Mutual understanding and forge closer bonds with other peoples, and join forces to meet all types of global challenges. Chinese Twenty Twenty Summit's impact on the world is being watched by international media. In the current world, the Chinese Central Bank is guiding the Chinese economy, 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 the Chinese economy. 中国为世界做出的贡献获得了广泛肯定，各方也都期待中国同各国一道，为全球经济增长创造新动能。美国《华尔街日报》表示，中共新一届领导班子可以更好地实现中华民族伟大复兴这一目标，使中国成为全球性的大国。英国《卫报》表示，中国在未来的外交和安全政策方面将更加自信，中国继续开放的政策不会改变。中国国家统计局周一公布。初步核算，前三季度国内生产总值八十七万零二百六十九亿元，按不变价格计算，同比增长百分之三点零，比上半年加快零点五个百分点。从环比看，三季度国内生产总值增长百分之三点九，出口同比增长百分之九点五。前三季度国民经济恢复向好。美联社指出，中国经济在上一季度获得增长动力好于预期。美国有线电视新闻网报道称。中共二十大会议上强调，中国坚持对外开放，并且中国的发展离不开世界，世界的发展也需要中国。美国消费者新闻与商业频道表示，外界看到了中国宏观政策的连续性与持续性，现有政策会被积极落实生效，提振内需和支持就业将是其中的关键。报道指出，中国并不单纯追求经济数字的增长。党的领导人希望先进的制造业和科技创新成为增长的关键驱动力。High quality development is going to be important. A lot of people take that to mean green investment is going to become more of a priority. HSBC put out a report saying that it believed that we were going to see more policy support for a tech, not only in terms of companies, but also for attracting global talent. 根据世界银行的世界发展指标数据库测算， 2 0 1 3年至2021年，中国对世界经济增长的平均贡献率达到 38.6% 超过七国集团国家贡献率的总和。这表明，中国是推动世界经济增长的第一动力。
德国之声电台网站指出，尽管当前世界经济疲软，投资者会变得更加谨慎。对很多全球企业来说，中国市场依然具有吸引力。中国式现代化受到外媒高度关注。美国有线电视新闻网对习近平在中国二十大上重申“到二零三五年使中国成为中等发达国家”这一目标印象深刻，表示延续中国社会的稳定与繁荣将是新一届领导班子的使命。彭博社报道称。随着中国经济蓬勃发展，在过去几十年里，中国不断增加对技术的投资。中国不仅是全世界最大的出口国，也是最积极进口、支撑先进技术发展的高科技产品的国家之一。美国前驻华大使博卡斯对彭博社表示：“如今，美国许多政客在利用国内政治来动摇中美关系，但是两国的经济交流仍然可以成为中美关系的压舱石。” China needs the U.S. We need China. There's about six hundred billion dollars in trade last year between our two countries, and I just think that, I, that if the more U.S. business can keep trying, do business, and China do business, that's going to help get a little bit of a sanity in this relationship. 在谈到二十大报告的涉台内容时，博卡斯反复强调，美国人都需要认真了解台湾对于中国大陆的重要性。When I was serving as, in, in, as U.S. ambassador to, to China. Yeah, it's one thing that's driven home to me. Taiwan is existential; it's non-negotiable for、mm. China, and I don't think enough Americans really appreciate that. This is really sensitive, and I think U.S. administration, U.S. policymakers, and Congress really risk going too far. They should be very careful.